और फिर आज जो वाक़ पिशावर के अंदर हुआ हकीकत में काफ़ी अफसोस और बड़ा मुश्किल दिन हकीकत में गुजरा एग्जीबी मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में ये है कि बलोचिस्तान के अंदर ये मैच हो रहा है कोयटा के अंदर तो मेरे लिए खुशी वो है हाँ लैकिंग डिसलैकिंग होती है कप्तान के कुछ फेवरेट होते हैं कुछ नहीं होते ये चीज़ें होती हैं और हर दौर में हुई हैं ऐसी बात नहीं है कि इस दौर में हर दौर में हुई हैं हमारे दौर में भी हुई हैं ये चीज़ एज अ कैप्टन मेरे दौर में भी हुई है ये चीज़ है ये चीफ सेलेक्टर वाली जो कुर्सी है बहुत स्ट्रॉन्ग है बड़ी पावरफुल है और इस पर जो भी आए जो भी चीफ सेलेक्टर हो उसको डिसीजन लेने पड़े किसी भी ये भी देखता है कि हमारे जो लोग हैं वो सियासत में या लैकिंग डिसलैकिंग में बढ़ जाते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही कोच हो हमारे पास है पाकिस्तान में ऐसे लोग जो टीम को लीड कर सकते हैं शायद भाई प्लीज से फ्यू वर्ड फॉर और सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत इस फ्रेंचाइज पे मुबारकबाद एक बाहर का ब्रांड और पाकिस्तान में है मेरे लिए जो असी असल जो खुशी की बात होती है वो ये होती है कि जब इस तरह के ब्रांड्स आते हैं इस तरह के आप जैसे लोग काम करते हैं इस मुल्क में और ख़ास तौर पर जो जॉब्स के हवाले से यहाँ पर लोगों का रोज़गार शुरू होता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है और भी ऑल के जिस जो इकानमी इस वक्त हमारी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो उसमें जो पार्टनरशिप है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स का आगे आना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी है जो सो कॉल्ड जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस मुल्क की उनको अपने अपने इदारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर इस मुल्क ने आगे की तरफ चलना है इन शाला तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगा कि आप बाहर के ब्रांड को लेके आए और यहाँ पे लोगों का रोज़गार इन जितनी भी जॉब्स होंगी यहाँ पे उम्मीद है कि आप पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइजेज़ और भी लेके आएंगे साथ में जिससे फ्रेंचाइजेज़ पंद्रह फ्रेंचाइजेज़ का प्लान है इन इनका और जिससे लोगों को काफ़ी अच्छा रोज़गार भी मिलेगा में कल का दिन थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि बड़ा भारी दिन था जो कोहाट के अंदर डैम के अंदर बच्चे जो घूमने फिरने गए थे मदरसे के बच्चे एंड देन पर जो बस का इंसिडेंट कोयटा से जो आ रही थी और फिर आज जो वाक़ पिशावर के अंदर हुआ हकीकत में काफ़ी अफसोस और बड़ा मुश्किल दिन हकीकत में गुजरा और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम करे ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बनाया गया है तो मेरे ख्याल में अब कुर्बानियों का टाइम नहीं है अब मुल्क का तरक्की और कामयाबी का दौर आना चाहिए आ, मैं नहीं समझता कि इन ऐसे कुछ फ़र्क पड़ेगा आ, और उम्मीद करता हूं कि पी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस लीग को कामयाब करेगी इन पाकिस्तान के अंदर जहां पे भी लीग हमारी मुल्तान से शुरू हो रहे हैं दैन कराची एंड लाहौर तो उम्मीद करते हैं इन इसको सॉर्ट आउट करेंगे अभी तो मैंने भी अभी न्यूज में पढ़ा की ऑनलाइन कोचिंग मुझे खैर समझ नहीं आएगी किस तरह कोचिंग होगी या क्या प्लान है इनका लेकिन ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा देखिये सिर्फ बाहर के मुल्क के कोचिज ही क्यों आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं आई नो कि वो पी भी ये भी देखता है कि हमारे जो लोग हैं वो सियासत में या लैकिंग डिसलैकिंग में पड़ जाते हैं मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो समझते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे ख्याल में क्रिकेट में पॉलिटिक्स को जितना साइड पे रख के अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने पड़ेंगे लेने पड़ेंगे तब जाके वो आपकी जो क्रिकेट टीम है वो आगे परफॉर्म कर पाएगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही कोच हो हमारे पास है पाकिस्तान में ऐसे लोग जो टीम को लीड कर सकते हैं आ, कोचिंग है क्या मैन मैनेजमेंट है और तो कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है देखिए मैं, मैं मेरी जो अपनी बात थी मेरे एक डोमेन था सिलेक्शन कमेटी का वो मैंने वो रोल अदा किया और मैंने जो अपनी ज़रूरत बताई पीसीबी को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे ख्याल में हम जैसे लोग जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की हमारी ज़्यादा ज़रूरत नीचे लेवल पे अंडर 19 लेवल की और उन्होंने मुझसे जब पूछा था तो मैंने अपना इंटरेस्ट बताया था कि मैं किस लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ अंडर नाइनटीन लेवल पर ही करना चाह रहा हूँ और वहीं पर ज़रूरत है वहीं हकीकत में कोचिंग की ज़रूरत या एज ए मैन की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई और मैं इस पर नजम सिटी साहब को शुक्रिया भी अदा करूंगा मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि हम लोग काफ़ी अरसे से बलोचिस्तान के अंदर हमारी फाउंडेशन काम कर रही है और वहाँ ये जो डायनामिक्स है टोटली दूसरे प्रोविंसेस से टोटली डिफरेंट है तो नजम सेटी साहब और फिर वहाँ पे 
आसिफ गफूर साहब कोर कमांडर साहब जो है हमारे सी एम बलोचिस्तान मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त इनिशियटिव ली है और अल्लाह करे पाँच तारीख वाला मैच इन शाला बिटवीन पिशावर जलमी और कोयटा ग्लैडिएटर अच्छा रहे और हमारी ये कोशिश है कि जितना उन लोगों को बलोचिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाए वो बेहतर है और अच्छी बात यह कि बलोचिस्तान से माशाल्लाह से टैलेंट निकलते हुए भी नज़र आ रहा है जो अंडर 19 में नज़र आया जो अरशद खान ने मुझे बताया जब अरशद खान वहाँ पे हेड कोच था तीन साल तो काफ़ी मेहनत की है इसने तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा टैलेंट सामने नज़र आ रहा है कि ये चीफ सेलेक्टर वाली जो कुर्सी है बहुत स्ट्रॉन्ग है बड़ी पावरफुल है और इस पर जो भी आए जो भी चीफ सेलेक्टर हो उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल में होता ये है कि हम वो इस 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 चीज़ में अगर हम पढ़ जाएं कि यार कोई बात नहीं हो जाएगा इसको चांस दे दो कोई बात नहीं ये कोई बात नहीं कोई बात नहीं वाला मौका नहीं है अब ना मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम कोई बात नहीं कोई बात नहीं करते रहें हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे इस मुल्क ने अगर किसी भी आ, उसमें आगे बढ़ना है तो यहाँ पर हर इदारे को बहुत सख्त डिसीजन लेने की ज़रूरत है वह नाम कहीं के नहीं रहेंगे नहीं ऐसा तगड़ा ग्रुप तो नजर नहीं आया मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आया जितने भी प्लेयर्स के साथ मेरी अपनी डायरेक्ट वन टू वन बात हुई है मुझे ऐसा कोई ग्रुप नजर नहीं आया हाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कप्तान के कुछ फेवरेट होते हैं कुछ नहीं होते ये चीज़ें होती हैं और हर दौर में हुई हैं ऐसी बात नहीं है कि इस दौर में हर दौर में हुई हैं हमारे दौर में भी हुई हैं ये चीज़ एज अ कैप्टन मेरे दौर में भी हुई है ये चीज़ें तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं लेकिन लाइकिंग वो होनी चाहिए जो मेरिट के ऊपर हो जिसको आप सपोर्ट कर सकें नहीं नहीं दूर अब देखिए हर एक के ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपना होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपका तरीका हो मुझे पसंद आए या मेरा तरीका आपको पसंद आए उस उसका अपना एक तरीका है जावेद का मेरा अपना एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है कुछ ऐसी चीज़ है अभी जो गेम हो रहा है इसमें भी पिशावर जलमी की तरफ से खेल रहा हो चाहे एग्जी मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ये है कि बलोचिस्तान के अंदर ये मैच हो रहा है कोयटा के अंदर तो मेरे लिए खुशी वो है मुझे खबर मिली कि सबसे पहले आपको बताऊँगा ऑलराउंडर का फुकदान चल रहा है ये सीरीज है वो कन्नों से यानी कि ड्रॉ किया हमने हम चाहते तो जीत सकते तो हमारे पास ऑलराउंडर का फुकदान तो ऑलराउंडर बनाने में कोई काम हो रहा है कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी प्लस बॉलर होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पाँच छः नंबर का जो बैटिंग ऑर्डर है ये ऐसा है कि इस पर आप बहुत मैचेस जीतवा सकते हैं और एज ए ऑलराउंडर में फास्ट बॉलर्स में एक आधा दो डोमेस्टिक में नज़र आ रहे हैं एक को आजमाया हुआ है देखा हुआ है पहले दूसरे को थोड़ा प्रॉपर चांस देने की ज़रूरत है तो इन उम्मीद करते हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां पूरी निभाएंगे ठीक है बताऊँ अच्छा मैं आपको बताऊँ शाहिद भाई ने शाहिद भाई ने ये बहुत किया है एनर्जी घर से ही लेके आ रहा हूँ ये बहुत जबरदस्त है और जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं सबको बुलाना है ताकि सच्ची तारीफ और पता चले बहुत जबरदस्त थैंक यू ये एक मिल्की वर्शन बहुत जबरदस्त है बहुत बहुत मुबारक हो जी आप लोगों को बहुत जबरदस्त है अच्छा नहीं होता मैं बता देता हूँ